হ্যালো কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম ক্লাস টুয়েলভে চ্যাপ্টার ফাইভে আছি আমরা আমাদের এনসিআরটি সিরিজের ডে নাইনটি টুতে আছি আমরা আজকে কী পড়বো আমরা আজকে পড়বো পার্থেনোজেনাসেস টপিকটা যেটা কিনা মৌমাছির লিঙ্গ নির্ধারণ বা সেক্স ডিটারমিনেশন ইন হানি বিজ বোঝাতে গিয়ে আমরা বোঝাতে পারবো তো এই পার্থেনোজেনাসেস নিয়ে তোমাদের বেশ কিছু কনফিউশন রয়েছে ঠিক মতন দু এক জায়গায় ক্লিয়ার তোমাদের হয় না বাট দিস টপিক ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর নিট তাই জন্য এটা আমাদের একেবারে জলভৎ তরলং করে শিখে নিতে হবে শিখে যাব কি আছে আমি তো আছি আচ্ছা তো এই সমস্ত এনসিআরটির টেক্সট পড়ার আগে আমরা একটু সহজ করে বুঝে নিই যেটা আমি করি রোজ তোমাদেরকে প্রথম কথা হচ্ছে এই মৌমাছির সেক্স ডিটারমিনেশন মানে মৌমাছি কোনটা ছেলে মৌমাছি হবে কোনটা মেয়ে মৌমাছি হবে তো সেটাকে ডিটারমাইন করাই হচ্ছে এই পার্থেনোজেনাসিসের মূল বক্তব্য তো এখানে আমরা এই ধরনের সেক্স ডিটারমিনেশনকে মানে মৌমাছিতে যেটা পড়ব তাকে আমরা কি বলি তাকে আমরা বলি হ্যাপলো ডিপ্লয়েড সেক্স ডিটারমিনেশন হ্যাপলো ডিপ্লয়েড মানে কি হ্যাপলো কথাটাও রয়েছে আবার ডিপ্লো কথাটাও রয়েছে কনফিউজিং একটা ব্যাপার হ্যাপ্লয়েড মানে আমরা জানি যে এক সেট করে ক্রোমোজোম ডিপ্লয়েড মানে আমরা জানি দুই সেট করে ক্রোমোজোম তো এটা অদ্ভুত ব্যাপার নাম থেকে কি এটা অদ্ভুত অদ্ভুত লাগছে হ্যাঁ তো এটা অদ্ভুত লাগার কারণ হচ্ছে তুমি জানো যারা ফিমেল মৌমাছি হয় মেয়ে মৌমাছি ফিমেল মৌমাছি তাদের কি হয় তাদের ক্রোমোজোম নাম্বার কটা থাকে প্রথম কথা তো এটা তোমার নিটের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে ফিমেল বা স্ত্রী মৌমাছির ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম নাম্বার কটা ওদের টোটাল নাম্বার অফ ক্রোমোজোম থার্টি টু এক একটা সেলে ওদের থার্টি টুটা করে ক্রোমোজোম থাকে আচ্ছা তুমি কি এরকম বলতে শুনেছ যে তুমি ছেলে বাচ্চা তো তোমার ক্রোমোজোম রয়েছে টোয়েন্টি আমি মেয়ে তো আমার ক্রোমোজোম রয়েছে ফর্টি সিক্স এরকম কি শুনেছ আমরা মানুষরা ছেলে হই মেয়ে হই প্রত্যেকেরই ক্রোমোজোম নাম্বার ফর্টি সিক্স কিন্তু মৌমাছি সেটা হয় না ওদের ছেলেরা বেচারারা বঞ্চিত ক্রোমোজোমের দিক থেকে তো ওদের ক্রোমোজোম নাম্বার মেয়ে ক্রো মেয়ে যারা মৌমাছি রয়েছে তাদের থেকে ঠিক হাফ অর্ধেক তো ছেলেদের থাকে টোটাল ষোলোটা ক্রোমোজোম মেয়েদের থাকে টোটাল বত্রিশটা ক্রোমোজোম প্রথম কথা হচ্ছে এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এটা নিটের জন্য ইম্পর্টেন্ট এইবার ঘটনাটা হলো যে এরকম ব্যাপার কেন এরকম ব্যাপার কেন সেটা আমরা এখন বুঝবো ফিমেল মৌমাছি ধরো ডিম পারবে এক তৈরি করবে এক প্রোডাকশন ডিম বানু তৈরি তাই তো তো এক তৈরি কিভাবে করে বলো এক তৈরি হয় হচ্ছে মিওসিসের মাধ্যমে মিওসিসের মাধ্যমে আমরা জানি ডিম তৈরি হয় তো কটা ডিম তৈরি হয় আমরা জানি যে একটা সেল থেকে চারটে সেল তৈরি হয় মিওসিসের মাধ্যমে তো যাই হোক আমি এখানে একটাই এগ আঁকলাম এরকম একটা এগ তৈরি হবে আর এগ যখন তৈরি হয় তখন কি হয় ক্রোমোজোম নাম্বার হাফ হয়ে যায় এটুকু তো আমরা এতদিনে সবাই শিখে গেছি তাহলে ক্রোমোজোম নাম্বার কটা হবে ষোলো তাহলে থার্টি টুকে যদি আমি টু এন বা ডিপ্লয়েড বলতে পারি ষোলোকে আমরা বলবো হ্যাপ্লয়েড তো মৌমাছি মেয়ে মৌমাছির ডিম পেরেছে খুব খুশি খুশি ডিম পেরেছে তো ওর ডিমে ক্রোমোজোম নাম্বার হাফ হয়ে গেছে টু এন ছিল নর্মাল সেলে ক্রোমোজোম নাম্বার ডিমে হয়েছে সিক্সটিন এন এইবার এই যে ডিমটাতে এখানে আচ্ছা ওকে মেল মৌমাছিতে কি হবে মেল মৌমাছির তো ক্রোমোজোম নাম্বারই ষোলোটা তো এর যদি তুমি আবার হাফ করে দাও মিওসিস করলে তো ক্রোমোজোম নাম্বার হাফ হয়ে যায় তাহলে তো ভয়ানক মুশকিল তো এর ক্ষেত্রে কি হবে এর ক্ষেত্রে আমরা স্পার্ম যে মেল মৌমাছি স্পার্ম তৈরি করে বা গ্যামেট তৈরি করে সেক্ষেত্রে মিওসিস হয় না এটা একটা খুব অদ্ভুত কথা এটা একটা খুব ইউনিক ইনফরমেশান কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে এদের ডিম তৈরি হয় মাইটোসিসের সরি সরি মেলের ডিম কি করে হবে শুক্রাণু বা স্পাম তৈরি হয় মাইটোসিসের মাধ্যমে মাইটোসিস কেন কারণ তুমি জানো যে মাইটোসিসে কি হয় ক্রোমোজোম নাম্বার সেম থাকে তো ক্রোমোজোম নাম্বার ষোলোটাই রয়ে গেল মানে ছিল ও হ্যাপ্লয়েড 
এখন স্পারমো হ্যাপ্লয়েড কারণ এখানে যদি তুমি মিওসিস করো হ্যাপ্লয়েডেরও অর্ধেক হয়ে যাবে ক্রোমোজোম নাম্বার তা করলে হবে কি করে অ্যাটলিস্ট হ্যাপ্লয়েডটা তোমাকে রাখতে হবে হয় হ্যাপ্লয়েড নয় ডিপ্লয়েড তুমি হ্যাপ্লয়েডেরও অর্ধেক কি করে করবে তাই যেহেতু ওর ক্রোমোজোম নাম্বারই এমনিতেই ফিমেলের থেকে অর্ধেক হ্যাপ্লয়েড তার জন্য ওকে মাইটোসিস করে ক্রোমোজোম নাম্বার বাবা সেম রাখতে হবে তো স্পারমে ওর ক্রোমোজোম ষোলোটা হয়েছে ভালো কথা এবার এই স্পারমের সাথে এই এগের যদি ফিউশন হয় বা নিষেক হয় ফার্টিলাইজেশন হয় তাহলে কি হবে তাহলে ষোলোটা ক্রোমোজোম আসবে এগের থেকে আর ষোলোটা ক্রোমোজোম আসবে স্পারমের থেকে তাহলে কটার টোটাল ক্রোমোজোম বত্রিশটা তার মানে টু এন তাহলে বত্রিশটা ক্রোমোজোমওয়ালা টু এন বাচ্চা কি হয় ফিমেল হয় তাহলে এগুলো হচ্ছে মে মৌমাছি এবার মে মৌমাছি তোমরা জানো দু রকমের হয় এক হচ্ছে ওয়ার্কার বা শ্রমিক মৌমাছি আর হচ্ছে কুইন বা রানী মৌমাছি সেটারও ডিপেন্ড করবে যে এই ফিমেলটা কি খাবে তার ওপর ও যদি রাজকীয় জেলি রয়্যাল জেলি খায় তবে ও কুইন হবে ও যদি বেচারা এত ভালো জিনিস খেতে না পায় জন্ম থেকে তাহলে ও শ্রমিক হবে ওয়ার্কার কিন্তু দুজনেই কিন্তু ফিমেল তো সেটা কিন্তু পরের কথা যে ও কী খাচ্ছে তার ওপর কিন্তু জেনেটিক্যালি ওরা সমস্ত রকমের মেয়ে মৌমাছিরা থার্টি টু ক্রোমোজোমওয়ালা হবে এইবার কথাটা হচ্ছে ধরো এই যে একটা রয়েছে এই একটা একলা বেচারা পড়ে রয়েছে মানে কি ওর কোনো ফিউশন হয়নি কোনো স্পার মাসেনি ওকে ফিউশন করতে নো ফিউশন অফ এগ ডিম্বানুর ডিম্বানুর নিশেক হলো না সে ক্ষেত্রে কি হবে কি হবে আমাদের মানুষদের ক্ষেত্রে কি হয় ডিম্বানুর যদি ফিউশন না হয় কোনো ফিউশন যদি না হয় শুক্রাণুর সাথে ডিম্বানুর মিলন না হয় তাহলে বাচ্চা হয় হবে না কিন্তু মৌমাছির ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত ব্যাপার এদের ক্ষেত্রে এই আনফার্টিলাইজড এগ বা অনিষিক্ত ডিম্বানু সেও কিন্তু বাচ্চা তৈরি করতে পারে অদ্ভুত ব্যাপার না কিন্তু পারে তো সেক্ষেত্রে সে কীরকম বাচ্চা তৈরি করবে যেহেতু ষোলোটা ক্রোমোজম ছিল তো ষোলোটা ক্রোমোজম তো আর ডবল হতে পারল না কারণ ফিউশন তো হলো না কোনো শুক্রাণু তো আসেনি তাই ষোলোটা ক্রোমোজোমওয়ালাই একটা অ্যাডাল্ট বাচ্চা তৈরি হবে যা হবে হলো মেল পুরুষ মৌমাছি এই প্রসেসটাকে বলে পার্থেনো জেনেসিস মানে হচ্ছে নিষেক ছাড়াই স্ত্রী জনন কোষ থেকে নতুন জীবের উৎপত্তি নিষেক ছাড়াই স্ত্রী জনন কোষ বা ডিম্বাণু থেকে নতুন জীবের উৎপত্তিকে পার্থেনোজেনেসিস বলে ডেভেলপমেন্ট অফ আ নিউ অর্গানিজম ফ্রম ফিমেল গ্যামেট অনলি ডিরেক্টলি উইদাউট ফার্টিলাইজেশন ফিমেল গ্যামেট থেকে ডিরেক্টলি অ্যাডাল্ট বাচ্চা তৈরি হওয়া উইদাউট ফার্টিলাইজেশন সেটাই হচ্ছে পার্থেনোজেনেসিস একটা মজার ব্যাপার এটা তাই তো আচ্ছা এবার আমরা দেখি যে এনসিআরটি কি বলছে আমরা বুঝতে পারছি কি না প্রথম কথা হচ্ছে এইটা তো তুমি বুঝতে পারছ এটা হচ্ছে এনসিআরটির ডায়াগ্রাম আমি এক্ষুনি যেটা বোঝালাম ফিমেল ছিল থার্টি টু মেল ছিল হাফ সিক্সটিন ক্রোমোজম ফিমেল মিওসিস করে এগ তৈরি করছে তো এগেরা সিক্সটিন ওয়ালা হচ্ছে ঠিক আছে আর মেল কি করছে মাইটোসিস করে স্পার্মকে সেম ক্রোমোজম রাখছে সিক্সটিন এবার কি হচ্ছে এইবার হচ্ছে হচ্ছে এদের দুজনের যদি মিলন হয় ফিউশন হয় তাহলে থার্টি টু ওয়ালা ফিমেল হবে যদি ফিউশন না হয় সিক্সটিন ওয়ালা মেল হবে এই হচ্ছে ব্যাপার ক্রস করে তোমাদেরকে আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি তোমরা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই দেখি এবার এনসিআরটি কি বলছে দেখো এনসিআরটি বলছে মৌমাছির ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণ বিষয়টি একটি একক মৌমাছি কত সংখ্যক ক্রোমোজম সেট গ্রহণ করে তার ওপর নির্ভর করে ভালো কথা একটি ডিম্বাণু একটি শুক্রাণুর মিলনের ফলে যে অপত্যটি সৃষ্টি হয় সেটি স্ত্রী মৌমাছি সেটা রানী হতে পারে বা শ্রমিক হতে পারে কিন্তু স্ত্রী মৌমাছি ঠিক কথা মিলনের ফলে ডিম্বাণু শুক্রাণুর মিলনের ফলে এবং পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় একটি অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে পুরুষ মৌমাছের সৃষ্টি হয় পুরুষ মৌমাছিকে ইংরেজিতে ড্রোন বলে তো সেটা কোথা থেকে তৈরি হয় অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে মানে যেখানে মেল ফিমেলের কোনো ফিউশন হয়নি এর অর্থ হলো এই যে একটি স্ত্রী মৌমাছির দেহস্থিত ক্রোমোজোমের তুলনায় একটি পুরুষ মৌমাছির দেহে তার অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে কারণ স্ত্রী থাকে থার্টি টু আর পুরুষের থাকে সিক্সটিন অর্ধেক স্ত্রী মৌমাছি ডিপ্লয়েড টু এন 
এরা বত্রিশটি ক্রোমোজোম বিশিষ্ট হয় আর পুরুষ মৌমাছি হ্যাপ্লয়েড এরা ষোলোটি ক্রোমোজোম বিশিষ্ট হয় একটি হ্যাপ্লো ডিপ্লয়েড লিঙ্গ নির্ধারণ একে এটিকে হ্যাপ্লো ডিপ্লয়েড লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি বলে এবার বুঝেছ যে প্রথমেই বলেছিলাম এদেরকে কোথায় গেল বলেছিলাম এখানে যে হ্যাপ্লো ডিপ্লয়েড কেন বলেছিলাম এবার তুমি বুঝতে পেরেছ কেন বলেছিলাম কারণ আধা ক্রোমোজোম মানে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম থাকে মেলদের আর ডিপ্লয়েড থাকে ফিমেলদের তাই জন্য একে হ্যাপ্লো ডিপ্লয়েড বলে এবং এই পদ্ধতিটির একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে পুরুষ মৌমাছি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপন্ন করে অদ্ভুত ব্যাপার যেটা বোঝালাম তোমাকে আচ্ছা এইবার হচ্ছে যে এদের কোনো পিতৃজনিত্রী থাকে না এবং তাই এদের থেকে কোনো পুরুষ অপত্য সৃষ্টি হতে পারে না কিন্তু এদের পিতৃজনিত্রীর পিতৃজীব গ্র্যান্ড ফাদার এবং এদের স্ত্রী জীব থেকে পুরুষ অপত্য জীবে সৃষ্টি হতে পারে আচ্ছা এই জায়গাটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা এটা আমি তোমাদেরকে খুব এটা মজার বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছি তার আগে একবার ইংলিশটা দেখি কারণ অনেকে আছো যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ো তো দ্য সেক্স ডিটারমিনেশন ইন হানি বি ইজ বেস্ট অন দ্য নাম্বার অফ সেটস অফ ক্রোমোজোমস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল রিসিভস একটা ইন্ডিভিজুয়াল মৌমাছির কটাক সেট ক্রোমোজোম রয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করছো সেক্স কি হবে যদি দু সেট ক্রোমোজোম হয় ফিমেল হবে যদি এক সেট ক্রোমোজোম হয় মেল হবে অ্যান্ড অফস্প্রিং ফর্ম ফ্রম দ্য ইউনিয়ন অফ আ স্পর্ম অ্যান্ড অ্যান এগ ডেভেলপস অ্যাজ আ ফিমেল কুইন অর ওয়ার্কার ফিউশনের ফলে কুইন হয় বা ওয়ার্কার হয় মানে ফিমেল হয় অ্যান্ড অ্যান আনফার্টিলাইজড এগ এগ যদি আনফার্টিলাইজ থাকে তাহলে তার থেকে ডেভেলপ হয় মেল বা ড্রোন বাই মিনস অফ পার্থেনোজেনেসিস এই প্রসেসটাকে পার্থেনোজেনেসিস বলে দিস মিনস দ্যাট দ্য মেলস হ্যাভ হাফ দ্য নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস দ্যান দ্যাট অফ ফিমেল এটা আমরা বুঝে গেছি মেলদের আধা ক্রোমোজোম থাকে ষোলোটা ফিমদের ফিমেলদের বত্রিশটা দ্য ফিমেলস আর ডিপ্লয়েড হ্যাভিং থার্টি টু ক্রোমোজোমস অ্যান্ড মেলস আর হ্যাপ্লয়েড হ্যাভিং সিক্সটিন ক্রোমোজোমস দিস ইজ কল হ্যাপ্লো ডিপ্লয়েড সেক্স ডিটারমিনেশন সিস্টেম অ্যান্ড হ্যাজ স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স সাচ অ্যাস মেলস প্রডিউস পামস বাই মাইটোসিস দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর নিট যে একমাত্র মৌমাছিতে মাইটোসিস প্রসেসের মাধ্যমে স্পাম তৈরি হয় ভাবা যায় যে স্পাম কিনা মাইটোসিসে হয় and they do not have father and thus cannot have sons but have a grandfather and can have grandsons he kotha tar mane ki bolche oder baba thake na shono eta kader kotha bolche eta bolche hocche chhele moumachi der kotha chhele moumachi chhele moumachi ra basically adha onath bolche oder baba thake na they do not have father ওদের বাবা তো থাকেই না ও তো মাঠ থেকে তৈরি হয়েছে ভালো করে দেখো এগের থেকে তৈরি হয়েছে ডাইরেক্ট দেখো তো তাই তো অনিষিক্ত আনফার্টিলাইজ এগ থেকে ডাইরেক্ট ছেলেরা তৈরি হয় তো ওর বাবা থাকে শুধু মা থাকে তাহলে ওদের বাবা থাকে না কিন্তু কি বলেছে দে ডু নট হ্যাভ ফাদার অ্যান্ড দাস ক্যান নট হ্যাভ সানস ওদের যেমন বাবা থাকে না ওরা বাবা হতেও পারে না স্বাভাবিক স্বাভাবিক মানে কার বাবা হতে পারে না ছেলেদের বাবা হতে পারে না মেয়েদের বাবা হতে পারে মেয়েদের বাবা তো হতে পারে কেন কারণ মেয়েদের বাবা হতে গেলে তো ওকে স্পাম দিতেই হবে একে তাই না ওরা ওদের নিজেদের বাবা নেই ছেলেদের কথা বলছি বারবার বলছি ছেলেদের কথা বলছি ছেলেদের বাবা নেই সেটা আমরা এখান থেকে বুঝে গেছি আর ছেলেদের ছেলে হতে পারে না কি করে হবে ছেলে তো মায়ের থেকে শুধু হয় তাই ছেলেদের ছেলে হতে পারে না কিন্তু কিন্তু বাট হ্যাভ আ গ্র্যান্ডফাদার কিন্তু দাদু থাকে বলছে বাবা থাকে না দাদু থাকে দেখো দাদু তো থাকতেই হবে দাদু মানে কোন দাদু বলে তো মায়ের বাবা তো মায়ের তো বাবা ছিলই তাই তো মা মা হয়েছে কারণ মা হতে গেলে তো মানে মেয়ে হতে গেলে তো তার বাবা থাকতেই হবে তাই না তাই দাদু রয়েছে গ্র্যান্ডফাদার রয়েছে ঠিক আছে অ্যান্ড ক্যান হ্যাভ গ্র্যান্ডসন্স আর নাতি থাকতে পারে নাতি তো থাকতেই পারে কেন বলো তো নাতি থাকতে পারে ওর মেয়ের ঘরের নাতি থাকতে পারে ও কোন একটা ডিম মানুষ সাথে ওর শুক্রাণুর মিলন হলো তার ফলে একটা মেয়ে বাচ্চা তৈরি হলো এবার মেয়ে বাচ্চার থেকে ডাইরেক্ট ছেলে তৈরি হতে পারে মেয়ের ডিম মানু থেকে তাহলে মেয়ের ঘরের নাতি তো থাকতে পারে কি মজার ব্যাপার না ছেলে মৌমাছিদের বাবা থাকে না ছেলে মৌমাছিরা ছেলের বাবাও হতে পারে না ওদের কি থাকে ওদের দাদু থাকে কোন দাদু মায়ের ঘরের বাবা মায়ের বাবা ওদের থাকে এবং ওরা নাতি ওদের থাকতে পারে কোন নাতি মেয়ের ঘরের নাতি 
খুব মজা না কথাটা কিন্তু কথাটার কিন্তু খুব সুন্দর একটা মিনিং রয়েছে আচ্ছা এবার হচ্ছে এখানে পার্থেনোজেনেসিসের ডেফিনেশন আসে অনেক সময় যেটা এখানে এনসিআরটিতে লেখা নেই তোমাদেরকে আমি লিখিয়ে দিচ্ছি তোমরা লিখে নাও চলো আমি দুটো ভাষাতেই লিখিয়ে দিচ্ছি ইংলিশ এবং বাংলা তো যে যেটা রয়েছো তার দেখে দেখে নাও পার্থেনোজেনেসিস কাকে বলে ডেভেলপমেন্ট অফ আ নিউ অর্গানিজম ওয়ার্জি মানে অর্গানিজম ডেভেলপমেন্ট অফ আ নিউ অর্গানিজম ফ্রম ফিমেল গ্যামেট ডিরেক্টলি উইদ আউট ডাব্লু ও মানে কি উইদ আউট ফার্টিলাইজেশন ফার্টিলাইজেশন ছাড়া একটা ফিমেল গ্যামেট বা এক থেকে যখন নতুন কিছু অর্গানিজমের ডেভেলপমেন্ট হয় তাকে বলে পার্থেনোজেসিস এবার বাংলা বলে দিই নিশেক ছাড়াই স্ত্রী জনন কোষ থেকে নতুন জীবের উৎপত্তি নিশেক ছাড়াই স্ত্রী জনন কোষ থেকে নতুন জীবের উৎপত্তি এটাই হলো পার্থেনোজেনেসিস লিখিয়ে দিলাম যেটুকু পড়ালাম এর বাইরে কোনো প্রশ্ন নিটে আসবে না পার্থেনোজেনেসিস টপিকটা থাকে গ্যারেন্টি ঠিক আছে আচ্ছা ভিডিওগুলো ভালো লাগলে কি করবে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে আর যদি তুমি আমার কাছে পার্সোনালি আমার অনলাইন কোচিংয়ে নিটের জন্য বা বোর্ডের জন্য বায়োলজি পড়তে চাও অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এই নাম্বারটায় আজকে তাহলে আসি কালকে আসবো নতুন ভিডিও নিই বাই বাই